你找谁呀、啊？小朋友，你妈妈在家吗？我妈妈去医院了。医院？那她什么时候回来呀、啊？等吃饭的时候就会回来了。你一个人在家吗？嗯。那我可以进去等你妈妈回来吗？妈妈说不可以给陌生人开门。那姐姐就在外面等你妈妈回来。您是电视上那个良心吗？是呀，那我让你进来吧。阿姨，您请坐。这些画都是你画的吗？嗯，画的真好。这个画的是谁啊？呃，这个是我爸爸，还有这个画的是我，这个是我妈妈。这个是什么呀？这个是妈妈的透析仪。妈妈病了，爸爸说透析仪可以治好妈妈的病。妈妈今天去医院就是去做透析的。那你知道你爸爸在哪里吗？我爸爸已经好几天没有回来了。我好想他，妈妈，妈妈，家里来客人了。你是，你好，我是梁心我女儿说：“你们电视台的人不会骗人，所以才把你们请进来的。”金小雨说：“你刚才去医院做透析，我有尿毒症，都好多年了。其实我今天来，是想问问你丈夫的情况。呃，你问他有什么事啊？为了我爱的一个人。”其实我真的不知道他在哪里，小雨啊，他整天说是想爸爸，想爸爸，可他一个电话也没打来过，他，他摊上那么大的官司，肯定躲起来了，可他总不能躲一辈子呀。那你说不躲又有什么办法呢？我告诉你，你以为童家他有多干净吗？他好不到哪儿去。他之。麻烦你帮我调一下十五年前巨镇集团的工作日志，我下午去。什么？其实你刚。
。喂，是我。资料拿到了。好的，我马上来取。潘女士，你再考虑一下上我们的节目吧。哎呀，良心啊！我跟你说了好几遍了，我是不会上你节目的。哎，好了好了，你以后不要再来找我。潘女士，我真的不会上你节目的。潘女士。你找谁？我找吴志远先生。啊，你说你是顾振宇，那顾小军、顾总是你？是我父亲。啊，怪不得。我这个退休老头子，你找我有什么事啊？是这样的，我在找一个公司的老员工，但是呢，在资料室里查不到。就想找您来问问，你要找的那个人是谁啊？姓方，年纪和我父亲差不多，职位应该很高，呃，可能是高级主管吧。你有什么印象吗，吴老？姓方。哎，顾总，什么事？楼下有人送来一封快件，让我亲自交给你。什么人送的？呃，是一位六十多岁的老先生。说什么了吗？什么都没说，就让我亲自交给你。啊，谢谢。没事，我先走了。嗯
，你辛苦了，回去好好休息。主任，你找我啊？哎，杨欣啊，嗯，你知道今天的点击率是多少吗？怎么了？今天的嘉宾表现不错啊。嘉宾是表现不错，关键这问题出在你身上。我，我怎么了？你还不知道你和童俊明那个报道？那些都已经是陈年往事了。陈年往事，啊，你帮他找证据，这是最近的事吧？良心呐、啊，不是我说你，我们做节目啊，最忌讳就是有私心。你的一言一行代表的不只是你自己，还有公司的形象，以后一定要注意你的言行举止。好的，我知道了，我先出去了。好，去忙吧。你怎么在这里啊？你也懂得浪漫了。我今天是来给你赔礼道歉的，是我不小心让那些狗仔队趁虚而入。没事，我对那些早就已经百毒不侵了。一会儿呢，我就上网去，跟网友大战八百回合，杀他们个片甲不。你长大了，你呀、啊，注意措辞，我这叫成熟了。今晚有没有大餐啊？当然有啊，吃饱了才有力气去网上打那些八卦小怪兽盯着我干嘛？吃的这么香，也不夸我两句吗？我能够把这碗面吃下去，就是对你最好的夸奖。哎，你这两天录完节目以后去哪儿了？为什么每天都这么晚回来？我去过供应商的家了。啊？他老婆呢？也不知道他在哪里。他女儿天天吵着要见他爸爸，其实呢也挺可怜的。我也派人去找过，不过就算他老婆知道他人在哪儿，也不一定能告诉我们。我看未必。我觉得这件事情就别管了，我自己搞定算了，好吗？田飞是律师，他可以在专业上给你出主意。虽然我不在行。但是说服人，我可拿手了，说不定呢，我可以帮你找到供应商呢。嗯，你不是吃醋了吧？开什么玩笑啊！别自作多情了。谁自作多情了？也不知道谁那个时候把自己当女神，还不让人追呢。我发现你现在越来越讨厌了。你吃饱了吗？吃饱了就可以回去休息了。哎，我这个徒弟啊，算是白交了。对。我们今天呀、啊，好好讨论讨论以后这几个选题。这几周的故事絮头不错。但是我总觉得少了点温暖的东西。缺少温暖的东西。嗯，有个电话，我接一下。好。喂
，你们得好好想想。潘女士，真的太谢谢你了，谢谢谢谢。我想我找到了一个不错的选题，我的当事人答应上我的节目了，是吗？太好了。周叔，哎，哎，周叔，振宇，好长时间没来这儿了。最近公司忙，老加班，哎，给姑父买了点营养品。好，好，好，来，里边请。各位观众，大家晚上好，欢迎收看今天的温暖城市，我是主持人梁欣。今天呢，我们的主人公潘女士要给大家讲一个。浪漫感人的爱情故事，让我们掌声欢迎潘女士。振宇，你来啦！姑姑，老周，你去忙吧。你姑父身体不太好，就别去打扰他了。有什么问题，你问我就好。坐吧，振宇。这还不都是你的吗？你犯得着为了一个童俊明和我们闹得这么不愉快吗？你别忘了，我们才是一家人。那他去你工作的地方，就是特地去看你的吗？一开始我以为是他习惯吃我们店里的饭菜，到后来我们在一起了之后，他才告诉我，他其实是为了看我才经常去的。姑姑。我是永远不会和自己的亲人为敌的，但是我也有我自己为人处事的原则。我相信的人，我就会毫不犹豫的相信；我认定的，就不会轻易更改。那天你也看见了，现在矩阵国际的大小股东，几乎全都对童俊明失去了信任。再这么耗下去。最终伤害的是集团的利益。其实谁当这个总裁不都一样吗？我就是不懂，你为什么要较这个劲呢？姑姑，您刚才说到一家人，俊明也是我的家人，我们都是一家人，为什么要闹到今天这个地步？我真的不明白您为什么要这么做。我只知道。
我生活在童家的每一天都是煎熬。他们欠我的，我要自己亲手拿回。真的很浪漫，但是我知道，你们两个在一起之后，一切并没有那么顺利，是吗？而呢，就是潘女士跟她丈夫的爱情结晶。小雨，要不要跟观众朋友们打个招呼呀？大家好，我叫小雨，因为我出生在一个下着小雨的日子里，但是我一点也不喜欢下雨，我喜欢晴天。爸爸，爸爸。其实这段时间呢，潘女士的丈夫突然失踪，潘女士相信她的丈夫一定有不得已的苦衷。所以，借着这个节目，潘女士，把你想对丈夫说的话，都说出来吧。老公，你回来吧，我和女儿都等着你。我知道你不会不管我们，你每个月往我卡里打的偷袭的费用，我都收到了。老公，你不在我身边。不要这些钱有什么用啊，老公！爸爸，你快回来吧！你看，今天我给你画的画，你说我要带我去动物园呢。看到这个节目之后，早点回家。他们真的很需要你。希望在场的观众朋友们也帮忙，一起找找潘女士跟小雨的爸爸。
警告你啊，在这个关键时刻你千万不能回来，要不然你一分钱别想拿到。看来那个关先生是不会来的了。我们胜算的把握有多少？一半一半。那最坏会有什么样的结果？你又不是一个悲观的人，问最坏的打算干什么呢？我们是不可能会输的。洪总，关总到了。关文思主任是受前妃的指使所做这一切，对我们太有利了。这下形势马上逆转了。如果关文思需要法律上的援助，你们要多多支持他。呃，咱们要起诉前妃吗？不用了。你倒是比以前温柔了不少啊！因为有人告诉我，原谅比嫉妒能带来更大的快乐。看来这件事很快就有结果了，我也能安心功成身退了。是坏事做多了，而且得罪多的人不只有彤彤一个，被大目的不择手段了。恶人有恶报，就是，这也算是给咱们居镇出了一口恶气了。是啊，就是。你马上就要走了，想吃点什么？嗯，那能不能麻烦彤总帮我们买点咖啡吧？行，我去点咖啡。梁心啊，之前的事真的非常抱歉。钱飞姐，感情的事没有对跟错。当我看到你这么的努力，为了君明，他还为你这么的牵挂，我就知道我跟他的感情错过了就无法挽回。但是我不难过，至少我把我的心结打开了，我可以摊开心扉。迎接新的爱情。你这么好，这么优秀，一定可以找到自己的幸福。谢谢你。时间也差不多了，我要走了。嗯。好了，再见。一路平安。咖啡点好了。我走了。这么快就走了？你不要忘记，我可是商界的女强人啊。这么多年，还是没变。我期待听到你们的喜讯。谢谢，保重啊！你也保重。嗯。听说这一阵子。你每天来看我啊？
两。我送送你，俊明啊，董事长千万不能再受一点刺激了。他还不知道顾小婷已经左右董事会的事情。夫人呢，现在在家里，在他的面前还是以前那副老样子。所以，为了董事长的健康，您就别把工作再带回家里了。好吧，好，好，请慢走。嗯。哎，小婷，哎，大凯啊，俊敏叫我顾姨了。是啊。你们俩刚才聊什么呢？哎呀，这小子啊，要成家了。是吗？那太好了，嗯，他没跟你说公司的事啊？以后公司的事情让他去操心吧，我呢，要把身体养好，等着抱孙子吧。啊，也好也好。你说这次集团部门能扛过去吗？哎，我觉得够呛。这次咱们集团负面新闻这么重，咱们呢得想好自己的后路啊。哎，说的对。方梅因为自己协助着顾小婷，伤害了很多人而自责。此时的方梅，在犹豫是否要继续跟着顾小婷。
我打扰你工作了？啊，没有。你怎么不接电话？哦，应该是一些骚扰电话，可能是一些广告推销什么的吧。哎，对了，你找我什么事儿？去办澳洲的签证。现在？你要出差？是我们。我们？嗯。可是集团现在这么混乱。根本没有人交接我的工作，我走不开的。方梅啊，出差也是为了解决这个混乱局面。现在是巨镇最危难的时刻，你难道想袖手旁观吗？你看看那些无辜的工人，这次刚才事故绝对不是偶然的，一定是有人从中捣鬼，想整。